vinimos a, a rendir cuentas, digamos, al Secretariado del Frente Amplio de dos temas. Uno es el decreto eh, que quedó vigente hace dos semanas, que modifica parte del marco regulatorio y que habilita eh, contratos entre privados sin reconocer los costos que asumió UTE para cambiar la matriz eléctrica y por lo tanto hoy es todo carga para UTE. Y el otro punto que teníamos era hablar de un plan que también votó el oficialismo en UTE que se llama de prepago y es que para algunas personas que acumulen cuatro facturas este, se les va a plantear pasarse a este sistema donde se les va a recargar eh, cómo funciona un celular o, o un cable y se va a aplicar a los barrios más vulnerables, a los barrios pobres y eso tampoco lo votamos, este, no lo acompañamos, entendemos que no es la manera de trabajar como viene trabajando el plan de inclusión de UTE, así que teníamos dos grandes temas donde rendir cuenta al secretariado y poner en conocimiento a la fuerza política. Esto es una privatización de una parte del negocio medular para UTE que es la generación, UTE por ahí va a perder facturación y los ingresos de la empresa pública son o bien por lo que factura por venta de energía o bien por lo que cobra de peajes por las líneas de transmisión y de distribución y en ambos casos el Poder Ejecutivo sacó normativa que debilita la UTE y que baja lo que UTE recibía por eso. Por lo tanto, por, ambos, este, por ambas situaciones entendemos que UTE va a perder ingresos y eso se va a tener que trasladar a la tarifa, lo dicen los informes técnicos de los profesionales y fue las observaciones que ya habíamos mandado al Poder Ejecutivo a fines del año pasado. El Poder Ejecutivo hizo caso omiso a esa, a esa vista que evacuó UTE en su momento, sacó el decreto igual, el cual quedó vigente hace dos semanas y por eso el 18 de agosto nos presentamos a recurrir este decreto, recurriremos todos los que saca del Poder Ejecutivo y este, tenemos este conocimiento de que AUTE, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de UTE, también lo hizo el mismo viernes.